大家好，这里是群星会，欢迎收看本期视频。很多人都觉得普通人能够进入娱乐圈发展实在太幸运了，但是上天是公平的，成为人人羡慕明星的同时，也会面对很多的磨难。今天给大家带来的是明星王彩桦的故事。王彩桦的情路是相当坎坷的，俗话说“穷算命，富烧香”。年轻时候的王彩桦非常的爱算命。身体不好去算，工作不顺去算，和家人吵完架也马上去算一卦。某一次遇到一位算命师，和他说：“这辈子你有两条路走，一条是娱乐界，一条是风尘界，而且你会不断的被情所伤，无论是爱情、友情还是亲情，都是你难以度过的情关。”这也就预示着王彩桦在感情中会不断的受伤。在王彩桦十八岁的时候，就遇到了此生的第一个男人，那个人就是歌厅的小开，对他展开了热烈的追求。在家里人知道这件事后，唯独爸爸的女朋友异常的积极，急着想要让王彩桦嫁给这位富二代。于是，在阿姨的怂恿下，家里人也认可了这桩婚事，两人达成约定，先订婚后交往。等到满二十二周岁后，办婚礼。糊里糊涂就订婚的王彩桦，在交往不久后怀孕了。因为当时并未结婚，两人决定不要这个孩子。因为经常要去外地驻唱，两人若即若离的恋爱了四年。这一段时间里，王彩桦也在思考婚姻这件事儿。她深知自己并不渴望嫁给男友，婚后也一定会看他脸色过活，自己的家人还是要靠自己更实际。就在二十二岁生日的那天，她接到了男友的电话。对方开口就说：“你已经二十二岁了，我们结婚吧。”王彩桦当下支支吾吾的，不知道该如何拒绝。男友便说：“给你三天时间考虑，三天后我再打给你。”三天后，当王彩桦说出想要见面谈一谈的提议后，男友在电话那头冷冷的说：“好吧，既然你不答应，那我就和别人结婚了。”于是，王彩桦的初恋就莫名其妙的结束了。王彩桦的第二段感情更加离奇。当时的王彩桦即将二十八岁，已经进入了演艺圈，而且拍戏、唱歌发展的相当顺遂。但是因为天生自卑，越是顺遂越是心不安，于是跑去找师傅算命。结果算命师傅说他活不过二十八岁。也就在那时，他遇到了一位男朋友，对方希望王彩桦不要出去抛头露面。因为爱情的盲目，以及笃信算命师的话，在事业上升期的王彩桦真的就退出了演艺圈，和所有人断了联系。时间顺利来到了第二年，王彩桦也二十九岁了。算命大师说的王彩桦只能活到二十八岁，没有成真。但王彩桦的男朋友却消失了，而且消失的无影无踪。这时，没有经济来源的王彩桦想到了重新回到演艺圈去打拼。但是演艺圈哪有那么好回去呢？于是王彩桦没有了刚出名时的傲气，没有收入的她被周围人建议去酒店上班，或者去当有钱人的情妇。那时的她想到了十八岁的自己，那时自己年纪轻轻，却不被台下的压力所击倒，还拒绝嫁给富二代。现在二十九岁的自己，难道还不如十八岁吗？于是王彩桦便拒绝了对方的提议。在王彩桦三十岁的时候，她的奶奶过世了。面对亲人的离世，王彩桦想到了自己前十年的生活可谓历经沧桑，于是不会再像小女孩一样渴望童话故事的王彩桦，宣布自己是不婚主义。不过话音刚落，王彩桦就在朋友的聚会上认识了现在的老公黄品文。王彩桦早年颇于生计，曾在舞厅讨生活，她的丈夫黄品文也被媒体爆料。称他年轻时曾在风月场所工作。黄平文过去家道中落，曾做过许多行业，比如烧烤店、直销，但是都没有成功。因此到台南的酒店当牛郎，花名韦小宝，是店内的超级红牌，曾创下一小时被赏两千杯大酒，约二百万元的记录，在中南部封为一代牙王。不过他相当洁身自爱，没有用肉体去满足客人。而是靠了解女人、招揽生意，弹出一片天。两人因为相识的际遇而产生好感。
，再一次的，王才化想到了神明，于是他们来到土地公庙。王才化问土地公：“我们要不要先成家后立业？”黄品文一连掷出了六次圣脚，意味神明赞同，于是两人在神明的祝福下结婚了。王才化和黄品文结婚多年后，一起育有两个女儿，一家四口幸福美满，令人羡慕。不过，在二零一八年，黄品文被曝出轨女员工，随即引来网友的关注。据媒体报道，女员工年约二十八岁，不仅拥有凹凸好身材，还曾经参加模特儿选拔大赛。对此，王彩花表示，女员工是老公的助理，负责产品和直播节目。对于被传是小三，王彩花打抱不平，表示这个女生很善良，没有证据就乱爆料。把事情都赖在一个女生身上，我很舍不得，也相信两人绝对清白。不过也坦言，夫妻最近经常发生争执，主要是直播节目压力、开销都大，而且还忙着拍戏、拍电影。但王才华也表示，没有哪对夫妻不吵架。对于被传出和女员工有暧昧情，黄品文则严加否认，表示女员工是助理，两人会一起去跟厂商谈商品合作。关系仅止于同事而已。对于外界传闻，他仅表示有几分证据，讲几分话，不愿对此事多做回应。虽然遭遇了婚变，但是王才华并没有选择离婚，因为她是一个非常优秀的妈妈。先前为了证明自己的婚姻稳定，王才华多次在社交账号晒出一家的甜蜜合照，其中两个高颜值的女儿颇为吸睛。之前，王彩桦就带着大女儿黄玉婷拍摄 MV， 透露出想让女儿出道的意愿。但黄玉婷目前仍专注学业，拍摄幕后还在看书学习。后来，王彩桦带着黄玉婷录制华视的《黄金年代》，黄玉婷难得公开露脸，力挺妈妈。不仅如此，黄玉婷还在录影时爆料妈妈的坏习惯，表示王彩桦每次都说要减肥，结果晚上宵夜一直吃。还加码调侃王彩花身上的衣服都快穿不下了，一席话逗乐现场观众。黄玉婷长相清纯甜美，有一双水汪汪的大眼睛，靓丽的外形让她备受网友们的喜爱。有如此美丽的女儿，作为妈妈的王彩花也因此被大家封为国民岳母。王彩花也在节目中向女儿深情告白，表示自己很少有时间可以陪女儿。因为自己需要出来工作，演艺圈常常日夜颠倒，但自己回到家一定会去看看、抱抱女儿。母女俩在节目中大秀亲情，羡煞旁人。王彩桦感谢两个女儿都很乖巧，不管是学业还是生活，都不用她来操心。她更感性地说：“从小到大，我最幸福的就是我拥有这两个女儿。”大家听了非常感动。王彩桦为培养两个女儿付出许多心血。丝毫不计成本，仅学费就投入了两百一十万。两个女儿也没有辜负他的期望，学习成绩都很出众。大女儿高中数学还能考满分。不过，王彩桦对女儿管教也比较严格，坦言希望女儿二十岁以后再谈恋爱。王彩桦对两个孩子如此看重，其实也和自己的童年有关。王彩桦于一九六八年十一月二十四日出生在台南。但是他出身贫穷，从小就因为父亲欠债，不得不早早辍学打工，替父亲还债，并养活弟弟上学。这对于一个学历并不高又没有什么特殊技能的女孩子来说，着实是为难。想要小小年纪赚大钱，就只能凭借上天赐予她的一切。二十出头的王彩桦当时存了一点钱，买了一辆车，爸爸就当她的司机，带她跑各地演出。因为不舍得花钱住宾馆，他们经常把车停在高速公路的收费站，在那里洗漱睡觉。当时很知名的秀场主持人方俊大哥注意到了王彩桦，认为他是非常努力和孝顺的孩子，于是决定帮他一把。方俊向电视台的长官推荐王彩桦，在《康熙来了》里，王彩桦说自己很困难的时候，吃住都在狄英的家里，因为狄英的亲舅舅就是方俊大哥。狄英自幼丧父，因为母亲在戏班子里常常被欺负，所以从小为母亲出头，养成了暴烈的性格。王彩桦到台中工作，狄英不仅照顾她，还和她结拜做了姐妹。
自那以后，王彩画贵人运的开关就打开了，帮助他的人就接二连三的出现。有文英阿姨教他练习台词，有歌仔戏名小生唐美云教他演歌仔戏。在他的面前，似乎一下子开了很多扇门。但是想要长远发展，还是得靠自身努力。王彩画刚入行不久，就接到了通告，让他担任魔术节目的主演。才和魔术师见面，就被灌下一杯米酒。随后又让他生吞三条火金鱼，咽下去的时候，他还能感觉到金鱼尾巴在喉咙里甩动。随后，魔术师向他透露机关，在勺子柄里藏好三条金鱼，假装是从他的嘴里吐出来的。实际上，原先的金鱼仍旧在他的肚子里。这一套魔术其实是真吞假吐。回家后的王才华一直在挣扎，想要拒绝通告。又担心自己身为新人，拒绝了一次就会永远失去工作机会。最后，他还是决定硬着头皮上，在正式节目中再次表演生吞活金鱼。此外，王彩画还在采访中自曝自己曾经遭到过骚扰。王彩画表示，自己年轻的时候长相清纯，身材前凸后翘，所以经常被吃豆腐。有一次在走秀中，王彩画穿着背心旗袍。后背露出很大一块肌肤，排队谢幕的时候，身后有一个大哥亲了他的背。他知道这个人是一个大咖男星，但当时年纪还比较小，也不敢对大哥做些什么，只能一个人回去偷偷的哭。王彩画还透露，以前有的乐队老师见他长得可爱，就想要追求他。如果拒绝和乐队老师约会，对方就会故意把 key 升高，让人唱不上去，故意刁难。除了受到骚扰外，模特的工作也很不容易。王才华称，自己当年走秀的时候都要穿比基尼，第一次出来就是一套完整的礼服。第二次出场的时候就要把礼服脱掉，露出里面穿的比基尼，只有这样才能拿到钱。在2022年4月，王才华参加东森综合台节目《小姐不吸地》时，分享过去遇到被大哥骚扰的经历。当时很多人对这位大哥都感到好奇。王彩花说，过去他因为主持秀场活动都会入住饭店，没想到有天半夜，一位非常有名气的演艺圈大哥突然来敲他的房门，结果他一开门就被强行推倒。过程中，对方还和王彩花说：“我很喜欢你。”听到大哥突如其来的表白，让当时年仅十八岁的王彩花吓坏了。王彩花透露。当时他情急之下直接回应对方：“可是我那个来也，我月经来。”结果该名大哥一听，当场傻掉，然后直接关门走人。听完王彩花被骚扰的经历后，主持人小 S 忍不住问：“那个大哥还在吗？”结果王彩花直接愣了好几秒，随后才开玩笑地说：“我看最近走几个，疑似在意指对方已经过世，让现场的来宾都惊讶不已。”就算面对如此不公的待遇，王彩画为了减轻家庭负担，还是咬牙坚持了下来。最后，王彩画经过十年的努力，终于还清了债务。与此同时，他的事业也开始出现起色，参演的电视剧大获好评，作为主持人的表现也逐渐受到认可。后来，王彩画手里的积蓄越来越多，就开始尝试投资。不过，王彩画经历过儿时家道中落的窘况。投资理念比较谨慎务实，自称只做看得见的投资。如今，王彩花拥有四套房产，手中积蓄已经足够养老，让我们共同祝福他吧。自封台湾滨崎步的女星王彩花，五官精致，身材火辣，是演艺圈著名的美魔女。3月17日，王彩花突在脸书 PO 白纱照，宣誓我结婚了，前凸后翘的好身材再度让网友看得眼冒爱心。王彩画拍摄了一组婚纱摄影。十七日，她将花絮照 P O 脸书分享，幸福地表示：“我结婚了。”文末还附上一颗爱心。照片中，王彩画已背面示人，只见她身穿一袭蕾丝鱼尾白纱，透肤的裙摆若隐若现，十分梦幻。而贴身的剪裁勾勒 S 型曲线，背部又有极致深 V 的设计，露出白皙的光滑美背，典雅中不失性感。演员叶嘉瑜留言直呼：“妈妈咪呀、啊！”方心也夸：“你好美。”其余网友更是狂称赞
，超漂亮哟，身材真好，哇！仙女下凡了，侧影杀手美。今年54岁的王彩桦，即便生过两个小孩，肤况、体态都维持在最佳状态。但他透露，以前胖到六十千克过，试过不少减重方法，像是断食、埋线或吃减肥药，但多少都有些副作用。后来他靠着饮食控管，少吃淀粉，一天吃两餐，晚餐吃水果或沙拉，搭配运动双管齐下，瘦得健康又美丽。王彩桦也把美女基因遗传给女儿婷婷，母女俩一起主持节目。妈呀，好好玩，创造不少话题。今年二十岁的婷婷跟妈妈一样，有着水汪汪的大眼，被封最美星二代。王彩桦也成为国民岳母。近日，婷婷被指与灰衣男互动暧昧，对此，婷婷解释，她是姐妹哦。至于理想型，她曾透露偏爱外形高冷、个性幽默的类型，符合的男艺人是偶像练习生林彦俊，而王彩桦也公开女婿的条件，希望和女儿交往期间不能影响彼此的课业。个性孝顺，有责任感，善良是基本要求。最重要的是够疼爱婷婷，发生争执时绝对不能动粗。王彩桦的情路是相当坎坷的，在王彩桦十八岁的时候就遇到了此生的第一个男人，那个人就是歌厅的小开，对他展开了热烈的追求。在家里人知道这件事后，唯独爸爸的女朋友异常的积极，急着想要让王彩桦嫁给这位富二代。于是，在阿姨的怂恿下，家里人也认可了这桩婚事。两人达成约定，先订婚后交往。等到满二十二周岁后办婚礼，糊里糊涂就订婚的王彩桦，在交往不久后怀孕了。因为当时并未结婚，两人决定不要这个孩子。因为经常要去外地驻唱，两人若即若离的恋爱了四年。这段时间里，王彩桦也在思考结婚这件事，她深知自己并不渴望嫁给男友。随后，这段感情就结束了。王彩桦的第二段感情更加离奇。当时，王彩桦即将二十八岁，已经进入了演艺圈。结果，算命师说她活不过二十八岁。也就在那时，她遇到了一位男朋友，对方希望王彩桦不要出去抛头露面，因为爱情的盲目以及笃信算命师的话。在事业上升期的王彩桦，真的就退出了演艺圈，和所有人断了联系。时间顺利来到了第二年，王彩桦也二十九岁了。算命大师说的，王彩桦只能活到二十八岁，没有成真。但王彩桦的男朋友却消失了，而且消失的无影无踪。在王彩桦三十岁的时候，王彩桦在朋友的聚会上认识了现在的老公黄品文。王彩桦早年迫于生计，曾在舞厅讨生活。她的丈夫黄品文也被媒体爆料，称她年轻时曾在风月场所工作。两人因为相似的际遇而产生好感。再一次的，王彩桦想到了神明，于是他们来到土地公庙。王彩桦问土地公：“我们要不要先成家后立业？”黄品文一连掷出了六次圣角，意味神明赞同。于是两人在神明的祝福下结婚了。王彩桦和黄品文结婚多年后，一起育有两个女儿，一家四口幸福美满，令人羡慕。不过，在2018年，黄品文被曝出轨女员工，随即引来网友的关注。对此，王彩桦表示，女员工是老公助理，负责产品和直播节目。对于被传是小三，王彩桦打抱不平，表示这个女生很善良，没有证据就乱爆料，把事情都赖在一个女生身上，我很舍不得。也相信两人绝对清白。对于被传出和女员工有暧昧情，黄品文则严加否认，表示女员工是助理，两人会一起去跟厂商谈商品合作，关系仅止于同事而已。对于外界传闻，他仅表示有几分证据讲几分话，不愿对此事多做回应。虽然遭遇了婚变，但是王彩桦并没有选择离婚，因为她是一个非常优秀的妈妈。先前为了证明自己的婚姻稳定，王彩桦多次在社交账号晒出一家的甜蜜合照，其中两个高颜值的女儿颇为吸睛。王彩桦为培养两个女儿付出许多心血，丝毫不计成本，仅学费就投入了二百一十万。两个女儿也没有辜负她的期望，学习成绩都很出众。王彩桦对两个孩子如此看重，其实也和自己的童年有关。王彩桦于1968年11月24日出生在台南，但是她出身贫穷
，从小就因为父亲欠债，不得不早早辍学打工，替父亲还债，并养活弟弟上学。这对于一个学历并不高又没有什么特殊技能的女孩子来说，着实是为难。想要小小年纪赚大钱，就只能凭借上天赐予她的一切。二十出头的王彩桦，当时存了一点钱，买了一辆车，爸爸就当他的司机，带他跑各地演出。因为不舍得花钱住宾馆，他们经常把车停在高速公路的收费站，在那里洗漱睡觉。当时很知名的秀场主持人方俊大哥注意到了王彩桦，认为他是非常努力和孝顺的孩子，于是决定帮他一把。方俊向电视台的长官推荐王彩桦。在《康熙来了》里，王彩桦说自己很困难的时候，吃住都在狄英的家里，因为狄英的亲舅舅就是方俊大哥。狄英自幼丧父，因为母亲在戏班子里常常被欺负，所以从小为妈妈出头，养成了暴烈的性格。王彩桦到台中工作，狄英不仅照顾她，还和她结拜做了姐妹。自那以后，王彩桦贵人运的开关就打开了，帮助她的人就接二连三的出现。有文英阿姨教他练习台词，有歌仔戏名小生唐美云教他演歌仔戏，在他的面前，似乎一下子开了很多扇门。但是要想长远发展，还是得靠自身努力。王彩桦刚入行不久，就接到通告，让他担任魔术节目的助演，才和魔术师见面就被灌下一杯米酒，随后又让他生吞三条活金鱼。咽下去的时候，他还能感觉到金鱼尾巴在喉咙里甩动。随后，魔术师向他透露机关，在勺子柄里藏好三条金鱼，假装是从他的嘴里吐出来的。实际上，原先的金鱼仍旧在他的肚子里。这套魔术其实是真吞假吐。回家后，王彩桦一直在挣扎，想拒绝通告，又担心自己身为新人，拒绝了一次就会永远失去工作机会。最后，还是决定硬着头皮上，在正式节目中再次表演生吞活金鱼。此外，王彩桦还在采访中自曝自己曾经遭到过骚扰。王彩桦表示自己年轻的时候长相清纯，身材前凸后翘，所以经常被吃豆腐。有一次在走秀中，王彩桦穿着背心旗袍，后背露出很大一块肌肤，排队谢幕的时候，身后有一个大哥亲了他的背。他知道这个人是一个大咖男星，但当时年纪还比较小，也不敢对大哥做些什么。只能一个人回去偷偷的哭。在二零二二年四月，王彩桦参加东森综合台节目《小姐不吸地》时，分享过去遇到被大哥骚扰的经历。当时很多人对这位大哥都感到好奇。王彩桦说，过去他因为主持秀场活动都会入住饭店，没想到有天半夜，一名非常有名气的演艺圈大哥突然来敲他房门。结果他一开门就被强行推倒，过程中对方还和王彩桦说：“我很喜欢你。”听到大哥突如其来的告白，让当时年仅十八岁的王彩桦吓坏。王彩桦透露，当时他情急之下直接回应对方：“可是我月经来了。”结果该名大哥一听，当场傻掉，然后直接关门走人。就算面对如此不公的待遇，王彩桦为了减轻家庭负担，还是咬牙坚持了下来。最后，王彩桦经过十年的努力，终于还清了债务。与此同时，他的事业也开始出现起色，参演的电视剧大获好评，作为主持人的表现也逐渐受到认可。后来，王彩桦手里的积蓄越来越多，就开始尝试投资。不过，王彩桦经历过儿时家道中落的窘况，投资理念比较谨慎务实，自称只做看得见的投资。如今，王彩桦拥有四套房产，手中积蓄已经足够养老，让我们共同祝福他吧。王彩桦十九岁，女儿黄玉婷凭着甜美外形被封为最美星二代，近期母女俩更一起主持旅游实境节目。然而，王彩桦近日爆出前年女儿因发生一起严重车祸，导致右腿骨折，一段时间无法正常跪着，所幸经过治疗，现在已无大碍，还可以继续跳舞。根据报道，黄玉婷在前年底骑车在学子时发生车祸，导致右大腿开放性骨折。不过她当下不顾自己的，还流着血，第一时间就将车子移开，帮助学子脱困。据悉。他当时除了脚伤外，额头上也缝了几针，身上还留有当时的疤痕，且有一段时间他不能正常跪着。不过幸好他年轻，恢复力快。
，所以还能继续跳舞。而作为母亲的王彩花坦言，相当心疼，但仍乐观看待人生，意外难免。都是小事的话，就是菩萨保佑。然而，就读淡江大学资讯管理系二年级的黄怡婷，目前在学校附近租房子。先前母女俩一起合作主持节目《妈呀》，好好玩，一起到桃园、嘉义、台南。高雄和台中等地方旅游。对于女儿踏入演艺圈，王彩桦表示支持，但要等她大学毕业。目前的通告与广告都只能利用假日的时间拍摄。事实上，拥有新二代光环的黄玉婷之前曾透露，因为妈妈太有名，所以读书时不想被大家知道谈论。甚至曾有同学直呛王彩桦女儿了不起，但她也高 EQ 回应啊，她就是我妈。据悉，王彩桦与老公黄品文结婚十一年，也曾传出震撼弹。黄品文疑似背着老婆和暴乳女员工偷偷来，宛如翻版的柯以柔事件。不过这项传闻遭夫妻俩严正否认，而黄品文过去的经历也被翻出来，大家这才知道，原来曾是超强鸭王。据报道。黄品文被爆料与自家公司的二十八岁员工外女偷来暗取。外女不仅拥有爆乳姣好身材，还曾参加模特选拔大赛，同时从事服饰生意及网拍，个性外放感秀。据传是近一年才加入黄品文与王彩桦所创的公司。而外女除了是黄品文的贴身助理，会帮忙接送及处理大小事，近期还一起开直播亮相，有时连王彩桦都在身旁。却丝毫未料到该女威胁他的婚姻。对此，王彩桦坦诚，夫妻俩最近确实有吵架，不过是因为直播节目压力大，加上生活开销不小。我最近忙着拍戏、拍电影，直播又要花掉四五个小时，我和老公才会吵架。哪对夫妻不吵架？而且他也知道该为外女是谁，但夫妻俩都要五十岁，怎会婚变？还替外女说好话。这个女生很善良，没有证据就乱爆料。而黄品文今天回应表示，最近公司不堪烧钱，因此缩编裁了一批员工，是离职员工不爽被发而才爆料陷害。而随着婚变传闻甚嚣尘上，黄品文过去的经历也被起底。原来她曾当过牛郎，九零年代时在台南酒店曾一小时被赏两千杯大酒，等于直接在她身上砸了二百万。可以说是超级红牌，堪称是鸭王。对此，黄品文也坦诚不讳，但强调自己洁身自爱，没有和客人发生过肉体上的关系，一切都是靠着了解女人才能红。传闻王彩桦这段婚姻常吵架，婚姻维系辛苦，婚姻触礁早已时有所闻。根据报道，王彩桦认了夫妻俩最近确实有吵架，不过是因为直播节目压力大，加上生活开销不小。我最近忙着拍戏、拍电影、直播，又要花掉四五个小时，我和老公才会吵架。哪对夫妻不吵架？所以最近公司和最员工都会做调整，同时也坦言知道该为外女是谁，但夫妻俩都要五十岁，怎会婚变？他说那个女生是我们有付薪水的员工，怎么可能乱来？有时候外面要这样讲，我有什么办法？无聊。王彩桦甚至还替外女抱不平，表示这个女生很善良，人家也是人生父母养，没有证据就乱爆料，把事情都赖在一个女生身上，我很舍不得。黄品文也否认说，当然没有，那位员工负责产品和管理库存，也会跟我一起去跟厂商谈商品合作，他是我的助理，就这样而已。虽然夫妻异口同声低调否认。希望外界有几分证据讲几分话。不过巧的是，该名外女在传闻爆发前，明明都大方晒自拍，勇于做自己，现今却紧急将脸书、IG 锁成私人权限，疑似要躲避肉搜。接下去我们来仔细聊聊王彩桦。王彩桦出生于一九六八年十一月二十四日，台湾女艺人、主持人、演员、歌手，本名王永新。以综艺谐星身份使获知名度，于不同时期使用过米江、米香、王玲、幼齿、柯蒂红、王彩华等艺名，并自称台湾滨崎步。一场被台湾媒体称作“毕嘎天后”，一人狄英和狄志杰为其结拜。在早期，王彩华的父亲因为经商失利，多次被盗会使得家里债务连连。
且其母亲也在约十一个月大因胃癌过世，面临接连困难，让王彩桦十三岁就得半工半读。期间曾在演艺厅和当舞者，甚至国民中学一毕业，考取歌星证，便开始到表演厅、饭店和活动中心进行唱歌或主持表演。期间因有人嫉妒乱说他的闲话，几乎以泡面和菠萝面包果腹。直到王彩桦二十岁时。为求有间自己的房子，但父亲拿积蓄购买古董。为之气愤的王彩桦从此开始自己管理金钱，凑到头七款新台币二十万元后，终在台南县七股购买一栋透天错供家人居住。但经济压力因此更大，甚至必须南北奔波，并以菠萝面包解决一餐，在十年后才得以还清贷款。可是隔天，身为儿时依靠的祖母却跟着过世。虽然当下的感受复杂，但似乎跟着解脱。所以王彩桦从此决定对自己好，开始狂买许多少女喜爱的 Hello Kitty 商品，只为弥补青少时的缺憾。期间，王彩桦被诸葛亮、文英。方俊等前辈提拔，首部正式戏剧作品为《华氏恩情深似海》。其实，王彩桦受到注目的关键，一是从一九九九年出演《三立台湾台鸟来博与十三姨》，剧中饰演鸟来博的媳妇米江王美玲，因为角色俏皮讨喜，所以受到观众欢迎；二是随后积极参与综艺和游戏节目，展现敬业精神。替演艺生涯开创新局，稳定收入也让存款大幅增加。二零零八年开始自封为台湾兵棋部，期间与圈外人黄品文结婚，育有两女，也于二零零七年在台北县三重重化区购买占地九十七平的透天厝，与丈夫和女儿同住。父亲则因不舍离开，且在台南的房子也受到景气影响无法变卖，因此继续留在台南。于二零一三年 K 歌。情人梦与同剧组的女演员蔡黄汝合作《无间》，后来更结拜成为干母女。二零二一年四月初，因干女儿蔡黄汝接下《饥饿游戏》女主持棒，后也与她一起同台上节目。王彩桦长年以来都是个体户，自接通告，从未请过经纪人。虽然自认现况足够，看中她的虞美人却认为不该局限于此。在经过劝说后，虞美人终在二零零九年十一月签下王彩桦，并预定令其推出自传、发行专辑和主持节目。二零一一年也接下年代 Much 台爱唱才会引首个以她为重的节目主持。第二个音乐专辑《不经行情坏》于二零一二年十二月十二日发行，延续有唱有保庇精神。期盼以本土民俗信仰及自己的乐观态度，唱出希望和市民心声，为大家祈福。首播主打《不经行情坏》翻唱自《行情坏》MV， 请到招财童子骑跳车古镇，并斥资百万替王彩桦打造五套服装。宝碧天后王彩桦化身招财妹，请来招财童子大跳车古镇，望能再次让台湾民俗技艺文化红遍全球，斥资百万打造新造型。所有衣服与鞋子犹如 C O S P L A Y 装扮，都得用卡的上去。让过去自称台湾滨崎步的王彩桦改口，现在是东方卡卡，试图挤下女神卡卡当搞怪女神，延续上张宝碧精神。王彩桦新专辑《收惊》一样走台湾本土民俗风路线，期盼以本土神明信仰及自己的乐观态度，唱出希望，唱出小市民心声。为大家祈福，首播主打《不经行情坏》，由许常德量身打造。王彩桦录音时灵机一动，邀经纪人与美人现身。他发挥创意，在最后加入来来来，金银财宝龙总来，成为该首歌曲绝妙文眼。王彩桦新造型贯彻喜气中国风，耗资百万请造型师手工打造五套服装，但因所有衣服鞋子都得卡上身，让王彩桦自称东方卡卡。模样花俏不失有趣。另外，他除扮成红色招财妹拍 MV 时，还自愿扮丑，指定化妆师在脸上画图，穿上道士服大跳自编的收金舞，逗趣舞姿让所有工作人员笑翻。而继捧红电音三太子后，王彩桦这次邀请到招财童子骑跳车古镇。他说。电音三太子跟车古镇都是台湾特有的民俗记忆文化，希望借着我的歌能够传到亚洲海外各地，更希望可以为歌迷招财、招福、招来满满的快乐。
，真的没想到，王彩桦在录制某热门综艺节目时，竟然当着众多观众的面，深情地与自己的女儿激吻，长达整整二十秒钟。不得不说，台湾艺人们的开放程度确实令人瞠目结舌。而且更令人惊讶的是，当王彩桦在舞台下面接受媒体采访时，居然毫不羞涩地再次主动亲吻了女儿一次。虽然他们是亲生母女关系。但如此亲密的嘴对嘴接吻行为，还是让许多人大呼无法接受，纷纷表示震惊不已。然而，对于这个镜头，他的宝贝女儿却显得有些害羞。当然，也有部分网友提出质疑，认为王彩桦这样做或许只是为了炒作话题。吸引眼球，从而提高自己的知名度和曝光率。然而，面对这些质疑声，王彩桦本人却给出了另一种解释。他坦言，自己从小就非常喜欢亲吻女儿，而随着年龄增长，这种亲密的举动反而变得越来越少。因此，这次在综艺节目中亲吻女儿，实际上是出于对女儿深深的母爱之情。希望通过这种方式来表达自己对孩子的关爱和呵护。说起王彩桦，她被称为“台湾滨崎步”。当同龄人还在父母怀里撒娇的时候，十三岁的她已经果断选择踏入演艺圈，为了家庭承担起了重任。她的励志经历简直可以与张兰相媲美，实在让人心生敬佩。而且，纵观他的一生，真的是先天不利，父亲生意失败，母亲又在他才十一个月大的时候因为胃癌离世，命运仿佛跟他开了个玩笑，竟然让他摊上了这样一手烂牌。但是，他并没有被命运打败，反而以自己的努力，硬生生地将这手烂牌打成了王炸。王彩桦，原名王永新，家境贫寒，自幼便需为家庭的生计而奔波，为了维持家庭。和帮助哥哥完成学业，年仅十三岁的他不得不半工半读，承担起整个家庭的重任。为了偿还父亲欠下的巨额债务，王彩桦在自己刚刚踏入演艺圈的那一刻起，便苦苦地拼搏着，生活中更是时刻保持着低尊严的节俭状态。王彩桦早餐的常见主食竟是平淡无味的稀饭，搭配少许酱油。由于身材娇小的缘故，王彩桦常常成为他人揩油的对象。早在他在牛肉厂卖唱的日子里，就曾遭遇过客人的尾随骚扰。后来在邻居的引荐下，王彩桦有幸在演艺厅担任舞者，展现出了非凡的舞蹈才华。中学毕业后，王彩桦成功考取了歌星证。从此踏上了正式的演艺道路。他不仅在表演厅、活动中心和各大饭店进行精彩的演唱，更是积极参与主持和表演等多项工作，赢得了广大观众的热烈欢迎。王彩桦的声音柔美动听，嗓音清澈悠扬，精通闽南语和国语两种唱法，再加上她年轻貌美的外表、苗条的身材以及开朗活泼的性格，使得她成为了当时最受欢迎的女艺人之一。尽管家境贫困，王彩桦却始终保持着勤俭节约的美德，几乎每天都只能靠稀饭、泡面和面包度日。为了赚取更多的收入，她不畏艰难险阻，对于挑战性极大的工作任务。王彩桦毫无保留，无论何种类型的工作，她都愿意接受。甚至在某档综艺节目中，她曾大胆尝试生吞活剥金鱼。在那个充满诱惑的演艺圈中，王彩桦始终坚守自我。从未沾染任何不良习惯。面对前辈们的刁难和揩油，他始终保持着高度的自律，吃苦耐劳，成为了当时备受瞩目的十二大美女之一。而在他正式踏入演艺圈之后，更是频繁遭受前辈们的骚扰，甚至还曾被袭胸。有一次，当他正在排队等待登台表演时，一位大牌前辈竟然毫无征兆地走过来，亲吻了他的背部，然后带着诡异的笑容离去。还有一次，王彩桦前往外地进行演出工作时，却遭到了同行业前辈的恶意侵犯。那位前辈竟然破门而入，强行将她扑倒在床上。幸运的是，王彩桦凭借着顽强的抵抗和大声呼救。最终成功逃脱了魔掌。回顾王彩桦的童年时光，几乎都是在铁皮屋中与家人共度的，因此他对拥有属于自己的房子有着强烈的渴望。当他二十岁时，
鼓足勇气向父亲索要购房资金，然而父亲却将他多年来积攒下来的所有积蓄全部用于购买古董，令他失望至极。然而，王彩桦并未放弃。他决定自己掌管财务，不再依赖父亲。经过数年的努力拼搏，他终于筹集到了足够的资金，在台南老家购买了一栋小型独立住宅，为家人打造了一个温馨舒适的居住环境。贷款买了房子之后，王彩桦更是发愤图强。为了节约开支，他穿梭南北两地，生活拮据而克制。终其十年，他终于还清了沉重的房贷，生活刚见起色。王彩桦的祖母。却离世了，这件事给王彩桦带来了极大的震撼。他认识到，除了关注家人，也应该善待自己。为了弥补儿时的遗憾，王彩桦疯狂购买 Hello Kitty 的商品。在满足感中，他更加努力的工作。王彩桦在台湾走红，主要得益于两个方面：一是三十一岁那年，他在鸟来博与十三姨中饰演鸟来博的媳妇米江，这个角色被他演绎的活泼可爱。使她成为当时台湾最受欢迎的女演员。二是成名后，王彩桦积极参与台湾的综艺和游戏节目。王彩桦性格随和，工作认真，凭借她的幽默感和亲和力，成为了台湾一代综艺天后，知名谐星。有一段时间，他的通告数量位居所有艺人之首。随着知名度的提高，王彩桦的收入也水涨船高。早早就进入社会的他，多年来一直是娱乐圈的个体户，自己接通告，没有经纪人抽成，使得王彩桦积累了丰厚的财富。四十岁之前，王彩桦已经在台北县购买了一栋占地九十七平的透天厝。这一次购房不再是为家人，而是为了自己居。住，三十多岁时，王彩桦嫁给了圈外人黄品文，两人育有两个女儿，家庭美满。然而，由于王彩桦的父亲舍不得离开台南老家，父女俩并未住在一起。除了综艺和戏剧演出。王彩桦的歌唱实力也相当出色。四十二岁那年，她推出了首张专辑《有唱有宝碧》，其中的单曲《宝碧》红遍全球。她本人也被美国 CNN 誉为“台湾碧昂斯”。之后，王彩桦又发行了个人 EP《秀米的妈》和第二张音乐专辑《不经行情坏》。虽然已经年过四十，但王彩桦在台湾的名气与人气之高，可是不逊色于任何一位大牌明星。她曾经在网络票选中超越美丽动人的林志玲，成为最想约会对象排行榜上的佼佼者。而她的自传书籍《碧咖人生》更是在预售阶段就登上了当地图书销售榜的冠军宝座。不仅如此，在大陆热播的台湾电影《那些年我们一起追的女孩》中，王彩桦也有精彩出演。这位出道多年的实力派演员，凭借着积极向上、充满活力且幽默风趣的形象，赢得了广大观众的喜爱，同时也积累了丰富的人脉资源。他与知名艺人狄英。和狄志杰结为兄妹，并收女演员蔡黄汝为义女，得到了诸葛亮、方俊、文英等前辈的大力提携。无论身处何地，王彩桦总是时刻关注他人，乐于助人。记得有一次，她和女儿黄瑜婷在台湾一栏录制节目的时候，收到了工作人员的一张字条，上面写着：“彩桦姐真的太有母爱了。”她不仅仅是我的妈妈，还是所有工作人员的妈妈，对我们的关心甚至超过了我自己的母亲。她总是问我有没有吃饱，有没有穿暖。她的女儿回忆说，小时候妈妈带她去游乐场玩耍，结果一转眼人就不见了，原来是跑去一旁跟粉丝们打招呼了。据知情人士透露。王彩桦有着善良的本性，非常敬重观音菩萨。作为虔诚的佛教徒，他始终把带给他人快乐视为自己的责任，经常参与各种公益活动和演出。就在四十五岁那年，电影《神偷奶爸二》。举行了一场充满爱心的首映会，为影片中的角色配音的王彩桦和胡瓜将筹集到的所有款项全数捐赠给了慈善机构。这样的王彩桦自然赢得了无数粉丝和同行的尊敬和爱戴。二零二二年九月，当他得知自己感染了新冠病毒后，立刻向公众致歉，表示暂时无法继续工作。这一消息引起了众多艺人朋友的关注，纷纷留言叮嘱他要好好休息，放松心情。
，保重身体，早日康复。从这些温暖人心的留言中，我们可以深深感受到王彩桦那极佳的人缘魅力。纵横演艺圈近四十年，王彩桦的才华横溢，跨越了歌坛、主持界。影视圈及综艺节目，他的杰出表现不可胜数，更以独到眼光投资购置了四套房产，为自己储备下一笔不菲的养老金。如今，王彩桦的女儿黄玉婷也已踏入演艺圈，而王彩桦依然保持着旺盛的活力。活跃在演艺圈，除了参演电影，他还积极参与台湾实境秀，用实际行动温暖那些需要帮助的人。无论他走到哪里，都是人气最旺的那一位。而王彩桦作为娱乐圈中的佼佼者，更是以其大胆、豪爽的性格，赢得了广大粉丝的喜爱。尽管对于一些新朋友来说，可能还不太熟悉这位艺人，但只要提到“逆袭”这个词，相信大家都会想起他。没错，王彩桦就是娱乐圈中的一位典型代表。他用自己的实际行动告诉我们：只要努力拼搏，生活总会越过越好。